আমি মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গাম উচ্চ বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক আমি ওই স্কুলে অঙ্ক করাই এখানে বর্তমানে আমাদের গোটা পৃথিবী জুড়ে যে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা তৈরি হয়েছে তার জন্যে প্রত্যেকটা বিদ্যালয় বন্ধ আছে সেজন্য ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে বিদ্যালয় থেকে বর্তমানে ছেলেদের মেয়েদের এই যে পড়াশোনায় যে বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে এর জন্য অনেক মাস্টমশাই তাদের ছেলেদের সঙ্গে গ্রুপ করে হোক বা ডাইরেক্ট লাইভে হোক তারা পড়াচ্ছেন তা মাস্টমশাই হিসাবে আমি চাইছি আমার অঙ্ক বিষয়ের উপর ছেলেদের কিছুটা যাতে এগিয়ে দিতে পারি এর জন্য আমি সচেষ্ট হচ্ছি আশা করি এতে ছেলে মেয়েদের কিছুটা উপকার হবে তা আজকে আমি যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে মাধ্যমিকের ছেলেদের জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে অঙ্কের বই আছে সে অঙ্ক বইয়ের তোমাদের বিভিন্ন রকম চ্যাপ্টার আছে তোমরা জানো পাটিগণিত বীজগণিত পরিমিতি ত্রিকোণমিতি এবং রাশিবিজ্ঞান এর মধ্যে তোমাদের পাটিগণিত বীজগণিত পরিমিতি সম্পর্কে কিছু ধারণা তোমাদের আছে ত্রিকোণমিতিটা তোমাদের কাছে পুরোপুরি নতুন তা ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে আমি তোমাদের আজ ধারণা দেব এবং ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো আস্তে আস্তে আমি করার চেষ্টা করব তোমরা একটু আমার করোনাটা বোঝার চেষ্টা করো যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে আমার এর মধ্যে মোবাইলে তোমাদের কমেন্ট দিয়ে জানাবে আমি নিশ্চয়ই তার সেটা সমাধান করার চেষ্টা করব তা আজকে আমি তোমাদের যে ত্রিকোণমিতির যে চ্যাপ্টারটা পড়াবো বলে মনস্থির করেছি সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতির প্রথম চ্যাপ্টার চ্যাপ্টারটা হচ্ছে কি কুড়ি নম্বর অধ্যায়ের কোন পরিমাপের ধারণা যেটা তোমরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের যে বই আছে সে বইয়ে দুশো আটষট্টি পাতায় তোমরা পাবে তা ত্রিকোণমিতির ধারণাটা কেন এসছে কখন কিভাবে এসছে আগে গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করা হতো পরবর্তীকালে যখন ব্যাপক হারে এর প্রয়োজনটা দেখা দিল তখন ত্রিকোণমিতিটা ভালোভাবে জানার জন্য আলাদা একটা চাপটা তৈরি করা হলো এবং ধারণাটা কেন এসছে একটু বলি যেমন ধরো তোমরা একটা উঁচু গাছ বা হয়তো ওটা পাহাড় বা পিরামিড তার উচ্চতা নির্ণয় করার জন্য আমরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করি কিংবা হয়তো একটা খরস্রোতা নদী কতটা চওড়া ওটা দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করি এগুলো আমরা তিকুণ মৃত্যুর মাধ্যমে করে থাকি কিভাবে তোমাদের একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বোঝায় দেখো লক্ষ্য করে আমরা একটা উঁচু গাছে উচ্চতা নির্ণয় করবো তো উচ্চতা নির্ণয় আমাদের কাছে উঠতে হয়তো উঁচু গাছ উঠতে পারছি না বা হয়তো সেটা উচ্চতা নির্ণয় করার মতন আমাদের হয়তো পরিস্থিতি নাই তখন আমরা ত্রিকোণমিতির নিয়মে আমরা কী করে উচ্চতা নির্ণয় করছি একটু লক্ষ্য করে দেখা তুমি বুঝতে পারবে যে সাপোজ ধরো আমরা এক মিটার একটা একটা ফিতা নিলাম যে গোল করে নিলাম দিয়ে তার যে সেন্টার পয়েন্টটা মানে যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমি গোলটা করেছি সেখান দিয়ে একটা এক মিটার উচ্চতা লাঠি আমি এখানে রেখে দিলাম একটা এক মিটার উচ্চতা এখন সকালবেলায় সূর্য উঠছে এই লাঠিটার ছায়াটা অনেকটা বড় হবে তাহলে এই লাঠিটার ছায়াটা অনেকটা বড় হলো যত সূর্য উপর দিকে উঠবে ছায়াটা আস্তে আস্তে ছোট হবে এবং এক সময় এসে এই লাঠিটা ছায়া এই শীর্ষ বিন্দু ছায়াটা এখানে পড়ে ফলে ছায়ার জন্য কত হয়ে গেল এক মিটার তাহলে এক মিটার লাঠির ছায়ার জন্য যদি এক মিটার হয় তাহলে এই অবস্থায় প্রত্যেকটা গাছ বলো বাড়ি বলো প্রত্যেকের ছায়ার জন্য কতটা হবে তার যে উচ্চতা তার ছায়ার জন্য সেটাই হবে 
সেই অবস্থায় হয়তো একটা কথাই বলছে একটা গাছ এখানে হয়তো আছে এই গাছটার হয়তো ছায়াটা পড়েছে আমার ঠিক এই যে এতটা হয়েছে হয়তো এখানে এসে পড়েছে আমরা পিতে দিয়ে গাছের গোড়া থেকে যদি গোত্রা মাপি তাহলে গাছটার উচ্চতা আমরা পেয়ে যাব এইভাবে চুকুরি মৃত্যুর ধারণা কিন্তু আস্তে আস্তে গণিতজ্ঞদের মধ্যে এসছে এবং সেই ত্রিকোণবিধি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি একটু তোমরা দেখো লোক করে ত্রিকোণবিধি কথাটা কথা থেকে এসছে ত্রিকোণবিধি কথার মধ্যেই ভরা আছে দেখো ত্রি ত্রি ত্রিকোণমিতি তাহলে ত্রি তিন কোন কোন মিতি মানে পরিমাপ তার তিনটে করে পরিমাপ
যে কোণের মান 0 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি এর মধ্যে এর মধ্যে তখন সেই কোণটা আমরা কি বলি সূক্ষ্মকোণ যে কোণের মান 90 ডিগ্রি তখন তাকে আমরা কি বলি সমকোণ যে কোণের মান 90 ডিগ্রি থেকে 180 ডিগ্রির মধ্যে তখন তাকে আমরা কি বলি স্থূলকোণ যে কোণের মান 180 ডিগ্রি তখন তাকে আমরা কি বলি সরলকোণ যে কোণের মান 180 ডিগ্রি থেকে 360 ডিগ্রি এর মধ্যে এর মধ্যে এর মধ্যে তখন তাকে আমরা কি বলি প্রবৃদ্ধকোণ আর যে কোণের মান 360 ডিগ্রি তাকে আমরা বলি দুই সরলকোণ এবং আমরা জানি এটা এক সরলকোণ মানে হচ্ছে দুই সমকোণ আর 360 ডিগ্রি দুই সম দুই সরলকোণ তাহলে এটা হচ্ছে কত চার সমকোণ আমি আসছি পরে একটাকে ধাপে ধাপে আসছি এইভাবে আমরা জ্যামিতিক কোণ আমরা পরিমাপ করে থাকি এরপরে আর একটা আছে ত্রিকোণমিতিক ত্রিকোণমিতিক কোণ ত্রিকোণমিতিক কোণটা কি যখন একটা রশ্মি দেখো যখন একটা রশ্মি যখন এটা এই যখন এই একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যখন ঘোরানো হয় ঘোরানো হয় বলতে তোমরা কি বলতে পারো সেটা ঘড়িকাটা বিপরীত বিপরীত দিকে ঘুরতে পারে আবার রশ্মিটা ঘড়িকাটা দিকেও ঘুরতে পারে দুটো ঘুরতে পারে রশ্মিটা ঘড়িকাটা বিপরীত দিকে ঘুরতে পারে ঘড়িকাটা দিকেও ঘুরতে পারে যখন ঘড়িকাটা বিপরীত দিকে ঘুরবে তখন যে কোণটা উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে পজিটিভ কোণ অর্থাৎ ধনাত্মক কোণ আর যখন ঘড়িকাটার দিকে যখন ঘুরবে তখন সেটা হবে নেগেটিভ কোণ নেগেটিভ কোণ অর্থাৎ ঋণাত্মক কোণ একটা রশ্মি সব মনে করো হয়তো এখান থেকে শুরু করে গোটাটা এসে এক পা ঘুরে গেল তাহলে তিন সাত ডিগ্রি হয়ে এবং তিনশো সাত ডিগ্রি পরেও হয়তো আরো তিরিশ ডিগ্রি গেল বা হয়তো আরো ফিটা পরিমাণ গেল তাহলে রশ্মিটা এসে যদি তিনশো সাত ডিগ্রি পরে যদি আরো যায় তাহলে প্রথমে যদি এখান থেকে শুধু অবিতে যায় শুধু থিটা হলো এবং এটা কি থিটা প্লাস থিটা কিন্তু পুরোপুরি এক পাক ঘুরে যদি আর আবার এক পাক পুরো ঘুরলো যদি আবার থিটা হলো তখন কথা হবে সেটা তখন সেটা কথা হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি প্লাস থিটা এবং এর আগে কি চিহ্ন হবে ধনাত্মক চিহ্ন অর্থাৎ পজিটিভ চিহ্নটা দিলেও হবে না দিলেও হবে কারণ আমরা জানি কোন সংখ্যা যদি কোনো চিহ্ন না দিই তাহলে প্লাস চিহ্ন ঠিক হবে লক্ষ্য রাখো কি বলছি তাহলে এখানে চিহ্নটা দিতেও পারি আবার না দিতেও পারি কোনো অসুবিধা নাই এবার যখন ঘড়িকাটার দিকে যখন হচ্ছে তখন দেখছে ঋণাত্মক কোন তাহলে ওই রশ্মিটা পুরোপুরি এক পা ঘুরে এলো তাহলে কত কোন ঘুরলো মাইনাস তিনশো ষাট ডিগ্রি এখানে হয়তো আরো ছিটা করে এলো সাপোজ ধরো ছিটা করে এলো তাহলে তাহলে এখান থেকে শুধু যদি প্রথমে ওই এ থেকে ওই অবস্থানে ছিটা আসে তখন আমরা কি বলবো এটা মাইনাস ছিটা তখন বলে এটাকে মাইনাস ছিটা কিন্তু যদি পুরোপুরি এক পাক ঘুরে এসে আবার ঘুরে আসে তখন কি বলবো মাইনাস তিনশো ষাট ডিগ্রি মাইনাস তিনশো ষাট ডিগ্রি প্লাস ছিটা তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রি প্লাস ছিটা এবং তার আগে মাইনাস ছিল स्वस्तिक पद्धति एक नम्बर हम 
সস্তি পদ্ধতি দু নম্বর হচ্ছে মৃত্যু পদ্ধতি আর একটা আছে শত পদ্ধতি কিন্তু তোমাদের ওটা সিলেবাসের মধ্যে নাই সেজন্য আমি ওটা আলোচনা করব না কিন্তু জেনে রাখো আর একটা পদ্ধতি আছে তার নাম হচ্ছে শত শত পদ্ধতি আমি এক এক আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথমটা আলোচনা করব কি না তো স্বস্তি পদ্ধতি তাহলে এক নম্বর লেখা থাকে নামা কি এটা না তো স্বস্তি পদ্ধতি স্বস্তি পদ্ধতিতে কোন আমরা কি করে পরিমাপ করি স্বস্তি পদ্ধতিতে কি হয় দেখো যদি আমরা একটা স্বরলেখার উপর অপর একটা স্বরলেখা যদি দণ্ডায়মান যদি সাপোজ আমার এই যে একটা সরলেখা এর উপর ও একটা বিন্দু ও বিন্দুতে আমি একটা সরলেখা দণ্ডমান করলাম মনে করো সাপোজ ও পি একটা সরলেখা আমি দণ্ডমান করলাম এখানে কটা কোন উৎপন্ন হলো কোন এও পি উৎপন্ন হলো আর কোন ভিও পি উৎপন্ন হলো এখন এই কোন দুটোর পরিমাণ যদি সমান হয় এখন এই কোন দুটি পরিমাণ কি সরলেখা লিখে দেখলাম যে একটা সরলেখার উপর অপর একটা সরলেখা দণ্ডমান হলে যদি সন্নিহিত কোন দুটি যদি সমান হয় তখন প্রতিটা কোন কেবল হচ্ছে এক সমকোণ তখন প্রতিটি কোন কেবল হয় এক সমকোণ এখন দেখো উপর এক সমকোণের মানটা কত দিলে এখন এইটা তো সরল লেখা এটা যদি সরল লেখা হয় তাহলে এই কোণটা কত 180 ডিগ্রি এই কোণটা কত 180 ডিগ্রি তাহলে এক সমকোণের মান 180 ডিগ্রি তাহলে প্রতিটা কোণের মান কত হলো 90 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি তাহলে এটা যে এক সমকোণ তার মানে কত পেলাম এক সমকোণ এক সমকোণ সমান 90 ডিগ্রি তাহলে চিহ্নটাকে কি বলছি ডিগ্রি এই চিহ্নটা কি বলছি ডিগ্রি এবং সেটাকে কি করে প্রকাশ করেছি একটা ছোট করে গোল করে প্রকাশ করেছি এটা ডিগ্রি মাথার উপর বসবে কিন্তু কখনোই পাশে নয় এবার এক সমকোণে সমান 90 ডিগ্রি তাহলে এক সমকোণ যদি আমরা 90 ভাগ ভাগ তাহলে পত্রাকে কি বলবো এক ডিগ্রি পত্রাকে কি বলবো এক ডিগ্রি তাহলে এক ডিগ্রি এটা তো আবার ভালো হচ্ছে কি করে এক ডিগ্রি থেকে আরো ছোট কোন স্বস্তিক মিনি বলা হয় এটাকে স্বস্তিক মিনি যখন আসলো যে এক ডিগ্রি সমান ষাট মিনিট মিনিটের চিহ্নটা কেমন এই দাগটা সোজা নয় একটু ডান দিক থেকে বাঁ দিকে একটু দেখায় নিয়ে আসবে এবং এটা বলা হচ্ছে মিনিট समकोणी ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড এবং কি পেলাম এক সমকোণ সমান নব্বই ডিগ্রি এক ডিগ্রি সমান ষাট মিনিট এক মিনিট সমান ষাট সেকেন্ড তাহলে আমরা যদি সমকোণ যদি ডিগ্রিতে পরিণত করি নব্বই দিয়ে গুণ করবো আমরা ডিগ্রিতে যদি মিনিটে পরিণত করি ষাট দিয়ে গুণ করবো মিনিটকে যদি আমরা সেকেন্ডে পরিণত করি ষাট দিয়ে গুণ করবো ঠিক তেমনি ঘুরিয়ে রাখো তুমি লক্ষ্য করে আমি যদি সেকেন্ডকে যদি মিনিট করি ষাট দিয়ে ভাগ করবো মিনিটকে যদি ডিগ্রি করি ষাট দিয়ে ভাগ করবো আবার ডিগ্রি যদি সমকোণ করি আমরা নব্বই দিয়ে ভাগ করবো এবার সরাসরি বলি আমি যদি সেকেন্ড কে যদি ডিগ্রি করি কত ভাগ করবো ছয় ছয় ছত্রিশ দিয়ে দুশো দশ ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করবো ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করবো তাহলে এইভাবে আমরা যখন অঙ্ক করব তখন অঙ্ক আমরা প্রশ্ন সঙ্গে পর পর পৃষ্ঠ পৃষ্ঠে যাব অঙ্ক করার সময় এটা ভালো করে দেখো এছাড়া কি বললাম আর একটা পদ্ধতি আমরা জানি যে পদ্ধতিটা দু নম্বর আমি শিখিয়েছিলাম সেটা কি পদ্ধতি সেটা হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতি কোন পরিমাপের ক্ষেত্রে আর একটা পদ্ধতি ব্যবহার করি সেটার নাম কি বলতো বৃত্তীয় পদ্ধতি বৃত্তীয় পদ্ধতিতে আমরা কোন পরিমাপের ক্ষেত্রে একটা একক আমরা ব্যবহার করি তার নাম কি সেই এককের নাম হচ্ছে রেডিয়ান সেই এককের নাম হচ্ছে রেডিয়ান তাহলে কোন পরিমাপ করার জন্য বৃত্তীয় পদ্ধতিতে আমরা একটা একক সেটা হচ্ছে রেডিয়ান रेडियन 
बाय कत कोणीयोसी कत दुई समकोण दुई समकोण दुई समकोण एको लोखो लाखो एग्रीडियन का यहां लिखी एग्रीडियन देखो ना हमारे एग्रीडियन में क्या चीज़ है तो लिखी तो की पावो में एग्रीडियन समान बच्चन को लिए सो दुई बाय पाय समकोण पानी भूरी जी बोलिए ताके बार एक दिन बोल देखने बच्चन को तो लगा पाय एग्रीडियन समकोण में लाम बापाई एलियन समकोण में नाम दुई समोगन दुई समोगन तेरे बाप बोलते हैं बड़ी बाय एग्रेडियन समान की पहलाम बाय एग्रेडियन समान की पहलाम देखो लोग बोले तेरे बाय एग्रेडियन समान टू बाय पाई समोगन तेरे को हाल में लगते हैं ट्रीनी देखो जब दुई टाइप सोंग का ध्रुवक सोंग का पाई टाइप सोंग ध्रुवक सोंग का पर प ধ্রুবক সংখ্যা এ পাই মানটা পাওয়া যাবে জি বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত থেকে পাই 2 পাই আর বাই 2 আর 2 2 পাই পাই আর আর কেটে গেলে যায় পাই থাকে তাহলে এটা এর অনুপাত থেকে বেরিয়েছে তাহলে পাই এর ধ্রুবক সংখ্যা তাহলে এ রেডিয়ান সমান 2 বাই পাই সমান তাহলে দুই যে ধ্রুবক হয় পাই যে ধ্রুবক হয় তাহলে এ রেডিয়ান হচ্ছে ধ্রুবক কোণ তাহলে এটা ধ্রুবক সংখ্যা হলো এবং সব সময় সেটা বলছি রেডিয়ান হচ্ছে একটি ধ্রুবক কোণ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এটা জানতে হবে এবার এখান থেকে আমি কতগুলো সম্পর্ক জানবো লক্ষ্য রাখো তাহলে আমরা কি পেলাম পাই রেডিয়ান সমান দুই সমকোণ দুই সমকোণ আমরা পেয়েছি তাহলে বা আমি কি বলতে পারি পাই রেডিয়ান ইজ इक्वल टू দুই সমকোণ মানে কত ডিগ্রি 180 ডিগ্রি তাহলে বা কি বলতে পারি 1 ডিগ্রি সমান কি বলতে পারি 1 সরি 1 রেডিয়ান সমান কি বলতে পারি 180 বাই পাই अतो डिग्री जो घुड़ी बोले तो क्यों बोलो बोलो एक डिग्री एक डिग्री समान एक डिग्री समान पाई बाई पाई बाई एक सौ असी जो क्यों बोलो बोलो तो रेडियम तो हमारे क्यों बोला लोगों ने कहो एक रेडियम समान एक सौ असी बाई पाई डिग्री एक डिग्री समान पाई बाई एक सौ असी रेडियम हमने तो कहना उनको कर दो हम पूरा समय ये गुला हमारे प्रोजेक्ट हो गए एवं हमारे काजे देवे सुगला पॉल पॉल भी तुम्हारे लिए देखो एक बार हमने देख लाम जब रेडियन एक ध्रुवक को जब हमने घुमान कर लाम एक बार आठ दिन इस चिकाई देखो एक टा ब्रिट्टू एक टा ब्रिट्टू हमने उनको बोल दिया के तब लोग बिल्कुल तब लोग कोड की बोल ची एक
দেখানো পরে কি হচ্ছে যেমন দেখো দুয়ের জায়গায় হয়তো কথাই বলছি দুয়ের আবার যদি করে দিই তাহলে কি হবে 105 ডিগ্রি তাহলে ডিগ্রি কে যদি আমরা বৃত্ত মানে যে রেডিয়ালে কাজ করি বৃত্ত মানে রেডিয়ালে কাজ করতে কয় গুণ করব পাই বাই 180 গুণ করব তাহলে কত হবে দুয়ের আবার আছে 135 135 135 তাহলে 135 গুণিত পাই বাই 180 তাহলে যখন এটা পাই বাই তখন কোনটা কি হলো বলতো আমাদের রেডিয়ালে অর্থাৎ বৃত্ত মানে প্রকাশ হয়ে গেল তো কারা কি করে তুমি বলো হচ্ছে দেখো 5 2 10 5 7 35 বা আই কত হচ্ছে বলো তো 3 5 4 15 5 6 30 5 6 30 আচ্ছা আবার কাটবে দেখো কত হবে 3 9 27 4 9 তো প্রথমে আমি কাটা কাটি করতে পারতাম 3 দিয়ে কাটতে পারতাম পরে যে হাফ কোস দিকে 10 এর কিছু নাই তাহলে প্রথমে 5 2 10 3 5 8 7 35 এবার 3 5 4 15 3 শূন্য 5 6 30 এবার কয় দিয়ে কাটলাম 9 দিয়ে কাটলাম 3 9 27 4 9 36 তুমি যদি বলতো 3 দিয়ে কাটতে তাও হবে অসুবিধা কিছু নাই তাহলে ইজ इक्वल কত হচ্ছে 3 পাই বাই 4 এত কি রেডিয়ান তাহলে এটা হচ্ছে বৃত্তীয় মানে প্রকাশ হলো এটা আমার একটা এটা আমি জানা গেল এইভাবে আমরা যে কোনো অঙ্ককে দুয়ের একের থেকে অঙ্ক করে সব তোমরা বাইরে করবে যদি বুঝতে না পারো আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আমি অবশ্যই করে দেব তাছাড়া আমিও করব অঙ্কগুলো আবার আচ্ছা দুই এর দেখলাম অঙ্ক আর অনেক সময় হয়ে গেল আজ আর এই আর আজ আর আজ আর পড়াচ্ছি না যেগুলো দিলাম দুই এর দেখলাম অঙ্ক তোমরা যত পারবে করবে তো শেষের দিকে 7 আর 8 এর অঙ্কটা আমি দেখিয়ে দেব বিশেষ করে একটা অঙ্ক দেখিয়ে দিলে আর একটা পারবে তোমরা আর পরবর্তী অঙ্কগুলো তারপর অঙ্কগুলো করব এইভাবে আমি তোমরা আমার ক্লাসটা ফলো করো আশা করি তুমি কোনো কিছু সম্পর্কে ধারণা আসবে এবং আমি প্রতিদিন এইভাবে পারলে ক্লাস নেব এবং তোমরা একটু দেখবে এবং কমেন্ট করবে যদি অসুবিধা হয় আমাকে জানাবে আমি অবশ্যই তার উত্তর তোমাকে দেব ভালো থেকো বাড়িতে বাড়িতে থাকো এবং নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকো অন্য কোনো ভাবে নয় কারণ তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু ঠিক সময়ে হবে তোমাদেরকে ভাবতে হবে তোমাদের পড়াশোনা উন্নতি থাকতে হবে এবং তোমরা ঠিকভাবে পড়াশোনা করবে এবং তোমাদের জন্য জানবে সব মাস্টার মশাই তোমাদের জন্য কিন্তু আছেন এবং তারা তোমাদেরকে সর্বোচ্চ সাহায্য করবে ভালো থাকো